ஹலோ புதியகம் வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காலிவுட் அன்கட் தினம் தினம் நம்ம காலிவுட் அன்கட்டில் சினிமா சம்மந்தமாக நிறையா நியூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சக்ஸஸ் மீட்ஸ் இது மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நிறையா சர்ப்ரைசஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குங்க ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நிறையாக்சுலாம் <laughs> 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 இந்த மேடங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒய்ஃப் மாதிரி அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கிடைக்காதா கிடைக்காதான் தோணும் பட் கிடச்ச ஒன்று ஏண்டா கிடச்சதுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நிலமையில் இருக்கேன் நான் நான் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டர் ஆகும்போது குரு சொல்லுவார் நிறைய நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப ஆர்வ கோலார் இல்லை சார் நான் இப்போ பெருசாக எழுதி நிறைய அவார்டெல்லாம் வாங்கணும் அப்போ என் குரு சொல்லுவார் சினிமாவில் மூலம் அட்ரஸ் வாங்கணும்டா அப்புறம் தான் அவார்டு வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ அப்படி எனக்கு இந்த ஃபிலிம் வந்து எனக்கு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி என்ன படம் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படத்து மூலிமா நான் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுருக்கேன் நிறைய பேர் பாராட்டுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த சுந்தர் சாருக்கும் விஷால் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இல்லை சான்ஸ் கொடுத்த சுந்தர் சி சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க விஷால் அண்ணன் நல்ல நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தார் படத்தில் அண்டு இந்த ஹிப்பா பாதி ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அண்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படம் பண்ணதில் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்வமாக கும்பகோணத்துக்கு போய் என்ன சார் பண்ணலாம்னு கேட்டேன் ஆட பண்ணலாம் மாஸ்டர் என்ன டெஸ்டிங் எடுத்துக்கிறீங்க என்ன என்ன இவ்வளோ ஜா சீரியஸாக நான் வந்து பண்ணலான்னு பார்த்தா பண்ணலாம் மாஸ்டர் சும்மா ரெஃபரன்ஸ் நான் மூணு அத்தையில் கிடத்தது மாஸ்டர் நீங்கள் பண்ணிங்க மாஸ்டர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேரக்டரும் நம்மளை போட்டு பெண்டை கட்டுவாங்க இவர் கூலாக ரொம்ப ஜாலியாக சொல்கிறாரு அப்படின்னாரு அது எடுத்து முடிச்சோம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு கார் சேஸ் ஃபைட் அப்படின்னாரு மூணு அத்தைங்களை காப்பாத்துற சீக்வன்ஸ் அதை பண்ணும்போது ஒரு நாற்பது ஐம்பது கார் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க எடுக்கும்போது சார் இப்படி வருது பிளாஸ்ட்லாம் ஆகுது சார் எப்படி இப்படி சிச்சுவேஷன் வேணா நீங்கள் எடுப்பீங்க மாஸ்டர் எல்லாத்தையும் ஒரு அதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் இவர்கிட்ட ஒரு ஒரு கூல் ஒரு நான் தான் எமோஷன் ஆகிக்குவேன் என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிறார் சார் எதுவுமே ஒரு அவர் மைண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அ அழகாக சொல்லிவிடுவார் இது பெருத்தால் போதும் மாதம் எனக்கு அன்னசில தேவையான விஷயங்களே இல்லை ஸோ எனக்கு அது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது சார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது அப்புறம் திடீர்னா நீங்கள் நடிக்கணும் மாஸ்டர் அப்படின்னு சாப்பிடும்போது நான் நடிக்கணும் மாஸ்டர் ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சார் கேரக்டர் நான் கேரக்டர் சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நடிக்கிறார் சார் ஒன்றே நான் நடிக்கிறேன் சார் ஆனால் அந்த அந்த கேரக்டருக்கு பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது எனக்கு இப்போ ரொம்ப இதை எனக்கு என்னாலே என்னை நம்ப முடில ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸான ஒரு கேரக்டர் ஸோ தேங்க்ஸ் விசா சார் அண்ட் சுந்தர் சார் ரொம்ப கண்ணண்டி கடவுள் பண்ணிருக்கேன் இந்த படம் இன்னும் வெற்றி பெறணும் இப்போ மேல் வெற்றி விதம் இன்னும் வெற்றி விதம் வாழ்த்துக்கிறேன் இங்கே தான் மீட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாலகோபி சாரை இப்போ தான் நடந்த மாதிரி இருக்குது இந்த படத்துக்காக பார்த்தா இங்கேயே சக்ஸஸ் மீட் வரைக்கும் வந்துட்டோம் செம்ம ஸ்பீடு ஆக்சுவலாக சுந்தர் சி சார் அண்டு நம்ம விஷால் அண்ணன் இந்த மாதிரி ஒரு டீமில் ஒர்க் பண்ணது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அதுவும் ஒரு காமெடியனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்பாட்டில் நடக்கிறது வச்சு அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நிறையா அவங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வரும் அது இங்கே ரொம்ப நல்லாவே நடந்தது எல்லா வகையிலையும் இந்த படம் வந்து எல்லாரையுமே கவர்ந்துருக்கு அது பெரிய விஷயம் ரொம்ப நாள் கழித்து அந்த லேடிஸ் வர்றதும் அதான் ஒருத்தர் சொன்னாங்க தேட்டரில் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் கழித்து தேட்டரில் மல்லிகை பூவாசனம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் நடந்திருக்கு இப்போ வரைக்கும் எல்லா தேட்டரில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் சூப்பராக போகுது சூப்பராக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அண்டு அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு காமெடின்னா அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து சுந்தர் சி சார் படத்தில் நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எய்மாகவே இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள ஃபுல்லாகவே நல்லா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக சுந்தர் சி சார் அது ஈவன் கவுண்டமணி சார்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டமணி சார் வடிவேலு சார் வடிவேல் சார்க்கெலாம் லைக் ஒரு வின்னர் 
கிரீன் சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அவருக்கு ஒரு இதை அமைச்சு கொடுத்தாரு அண்ட் இப்போ சந்தானம் சார் விவேக் சார் எல்லாருக்குமே அவர் தான் அந்த வரிசையில் நம்ம வந்திருக்கோன்றதே பெரிய சந்தோஷம் அவங்க லெவல் இல்லைன்னாலும் அவங்க அந்த பாதையில் வந்திருக்கோன்றதே பெரிய சந்தோஷம் அண்டு நம்ம விஷால் அண்ணன் அதாவது வந்து எல்லாருக்கும் கரெக்டான ஸ்பேஸ் கொடுத்து அண்டு ஸ்பாட்டில் எல்லாரையும் ரொம்ப கலகலப்பாக வச்சுட்டு என்ன சொல்கிறது அவர் 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 கூட இருந்ததுனால தான் எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து எல்லாமே நடந்திருக்கு எல்லாமே கரெக்டாக நடந்திருக்கு அதுக்கு விஷால் அண்ணனோட மன தைரியம் நம்பிக்கை எல்லாத்தையுமே பாராட்டணும் அண்டு இந்த படத்தில் எனக்கு ஃப்ரெண்டான வைபவ் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் அவரை வந்து எங்கேயாவது பார்த்தா பெரிய ஒரு பீட்டர் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்பேன் ஒரு பிளே பாய் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் பட் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணார் இந்த படத்தில் அவர் சந்தேகமாக இருந்தது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு பட் ஸோ அவர் அண்டு கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் சில பல விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அந்த ஃபுட்டேஜ்லாம் இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு ரோப்பில் முதல் முறையாக வந்து கட்டி என்ன தூக்கி இதெல்லாம் நடந்தது ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்த கனல் கண்ணன் மாஸ்டருக்கு என்னுடைய நன்றி ஜென்ரலாக இந்த கார் சேஸு ஃபைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் சேஸ் நடக்கும்போது அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி ஏ வெளியில் எதாவது கார் கீர் வருதா பாருங்கப்பா ரோட்டில் ஏதாவது பஸ் வருதா பாருங்கப்பா நிறுத்தி வைப்பாங்க பட் இந்த படத்தில் நாங்கள் அந்த கார் சேஸ் எடுக்கும்போது மேலே ஃப்ளைட்லாம் போதா அப்படின்னு பார்த்து நிற்க வச்சு தான் எடுத்தோம் ஏன்னா மொத்த காரும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மேலே ஃப்ளைட்டுக்கே தான் சவால் விட்டோம் அதை வந்து இன்னைக்கு பயங்கரமாக அதுக்கு தேட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை செஞ்ச கனல் கண்ணன் மாஸ்டருக்கு வந்து ஒரு நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன்னா சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது இந்த சான்ஸ் நியாயமாக எனக்கு பார்த்தா கொடுத்துருக்கூடாது ஏன்னா வந்து ரொம்ப முதல் மீட்டிங்லேயே ஓவராக பேசி சுந்தர் நான் இருந்தாலும் மேலே நம்பிக்கை வச்சு சரி வாப்பா என்ன தான் நீ பண்ணுறன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு அண்டு ஃபஸ்ட் மீட்டிங்லேயே ஒரு மூணு சாங் ஓகே அண்ட் இந்த அளவுக்கு என்ன தான் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ரொம்ப டைம் ஷார்ட்டாக இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணாலும் இவ்வளோ ஜாலியாக நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை அண்டு என்ன செலவு எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ என்ன ஒரு இது கேட்டாலும் ஃபைனான்ஷியலாகவும் எல்லாமே பேக்கப் பண்ண ப்ரொடியூசர் ஏன்னா பாட்டோட மிக்ஸ் மாஸ்டர்லாம் வந்து பிளாக் ஐட் பீஸ் இந்த மாதிரி பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பண்ணுற சவுண்ட் இன்ஜினியர் தான் இந்த படத்துக்கும் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபைனான்ஷியல் பேக்கப் எல்லாமே வந்து நான் எது கேட்டாலும் ஒரு புது மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு இல்லாமல் என்ன என்ன செலவுனாலும் பண்ணு 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 பண்ணுன்னு பயங்கரமாக புஷ் பண்ணிட்டே இருந்தார் ஸோ அவர் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட் தான் அண்டு எனக்கே தெரில ஏன்னா பல்லவி சரணம் இந்த மேட்டர்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டில் இல்லாமல் நான் என்னோடய ஃபார்மேட்டில் பாட்டெலாம் பண்ணேன் கண்டிப்பாக இதுக்கு கொரியோகிராஃப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அண்ட் சோபி மாஸ்டர் இது ஒரு ஆயிரம் தடவைக்கு மேலே சொல்லிட்டார் எப்பா இவன் தொல்ல தாங்கலப்பா அப்படின்னு ஸோ இருந்தாலும் அந்த ரேப்புக்கெல்லாம் கரெக்டாக கொரியோ பண்ணி பாட்டு விஷுவலாக ரொம்ப பூஸ்டப் ஆகி கோபிநா சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் அண்ட் டைரக்டர் சுந்தர்னா இவங்களால தான் இன்றைக்கி இந்த பாட்டு இன்னொரு லெவலுக்கு ரீச் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி ரேடியோ டாப் டென் சார்ட்ஸில் மூணு பாட்டு ரேடியோ டாப் டென்ல இருக்குது விஎஸ்எஃப்போட கிட்டத்தட்ட அங்கே வீடு மாதிரி ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அங்கே தான் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா படமும் சக்ஸஸாக இருக்குது இது தொடர்ந்து இது இந்த மாதிரி அமைச்சு கொடுக்கணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு வகையில் பார்த்தா அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான பொங்கல் என்னென்னா சம் பொங்கலுக்கு வந்து மூணு படமே நல்லா ஓடிட்டுருக்கு அது ஐ ஆகட்டும் ஆம்பளை ஆகட்டும் டார்லிங் மூன்று படமே வந்து நல்லா சந்தோஷமாக எல்லாருக்கும் லாபகரமான படமாக ஓடிட்டுருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா ஆம்பளை ஏன்னா வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோன்ட்டு எனக்கும் ஹீரோவுக்கும் தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் டியூரேஷன் நிறையா ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு படம் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதில் வந்து சில விமர்சனம் வந்து நைன்டீஸ் படம் மாதிரி இருக்குன்ட்டு சொன்னாங்க ஒரு வகையில் எனக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா நானே வந்து இது எண்பதுலேயே சேர்ந்த படம்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் போன ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் ஒரு எண்பதில் வந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட்டாக ஒரு சினிமா தேட்டருக்கு குடும்பத்தோடு போய் உக்காந்து அது ஹீரோங்கிறவர் எல்லாம் சாதிக்கக்கூடிய ஹீரோவாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி நடக்கிற சம்பவம் எல்லாமே ஒரு ஃபீல் குடா பாசிட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் காமெடி ஒரு நல்ல காமெடி கலர்ஃபுல்லாக ஹீரோயின்ஸ் ஒரு கிராண்டியர் ஒரு உறவு அர்த்தமுள்ள உறவுகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அது எயிட்டிஸில் பார்த்த படங்கள் சகலகால வல்லவன் ஒரு முருட்டுக்காலை அந்த மாதிரி நிறைய படம் வந்திருக்கு போக்ரி ராஜா
ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் அடுப்பு அடுப்பில் வந்து அடுப்பில் நெருப்பு எரியுது அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்டாக நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ தேட்டர்லேருந்து பார்த்தா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தேட்டர் ஓனர்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்க்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க அது எனக்கு வந்து ஒரு கண்ணீர் வர வச்சிருச்சு ஏன்னா படம் எடுக்கிறது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு அந்த பிற்பல் கதை சொல்லுவாங்கள்ல எனக்கு கத்திரிக்காய் ராஜா நீங்கள் தான் ராஜான்ற ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தேட்டருக்கு வர ஆடியன்ஸ் நிறைய படம் பார்க்க வந்தால் தான் வந்து சினிமா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சினிமாங்கிறது வந்து என்னோடையோ இல்லை விஷாலோட தனிப்பட்ட ரசனை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை ஒவ்வொரு படமும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான பேரோட லைஃப் அதில் இன்வால்வ் ஆயிரக்கணக்கான பேரோட வாழ்க்கை அவங்களோட பொண்ணி பிள்ளைங்க நகையெல்லாம் அடகு வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணி பண்ணுற விஷயம் தான் சினிமா சினிமாங்கிறது ஒரு ஹீரோ ஒரு டைரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படி மட்டும் இல்லாமல் தேட்டரில் டிக்கெட் கிழிக்கிறவங்க சைக்கிள் டோக்கன் போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த தேட்டருக்கு வெளியில் இருக்கிற வேர்க்கல்ல விற்கிறவங்க வரைக்கும் ஒரு படத்தோட வெற்றி வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து தீர்மானிக்குது அந்த வகையில் வந்து என்னோட நோக்கம் ஒரே ஒன்று தான் படம் ஓடணும் படம் வாங்கினவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க வாங்கினவங்க தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணவங்க எல்லோரும் ராமா சம்பாதிக்கணும் படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் குடும்பத்தோடு வந்து சந்தோஷமாக பார்த்து ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக அது இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையும் வந்து ஆம்பளை நல்லா எல்லாரும் ரசிக்கப்பட்டு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் தேட்டர்னருக்கும் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய படமாக அமைஞ்சிருக்கும் போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த காட்சி வந்து ஆக்சுவலாக நான் வேற ஒரு படத்துக்காக கற்பனை பண்ணி ரொம்ப சிரமப்பட்டு நானும் சுந்தோசம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முதல் படம் மதகஜராஜா ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் டுவெல் பொங்கலுக்கு வர வேண்டிய திரைப்படம் நாங்கள் என்ன ஒரு கணிப்பு வச்சுருந்தோமோ இப்போ இந்த இந்த படத்துக்கான விஷயங்கள் இந்த படத்துக்கான அம்சங்கள் இப்போ தியேட்டர் ஓ தியேட்டர் ஓடுற தியேட்டரும் ஓனர்ஸ் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணுன்ற நோக்கம் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு மதகஜராஜர் தான் தொடங்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் பொங்கல் ஒரு படம் வெள் வெளியில் வரலன்ற ஒரு ஒரு ஆதங்கம் வந்து ஒரு நடிகனுக்கு தான் அதிகமாக பாதிப்பு இருக்கும் மோர் தன் அ ப்ரொடியூசர் ஏன்னா மறுபடியும் ஒரு எண்பது நாள் இன்னொரு படத்தில் ட்ராவல் பண்ணி மறுபடியும் அதை கொண்டு வந்து சேர்க்குறதுக்குள்ளே அது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்வஸ் ஜேர்னி ஸோ அந்த மதகஜ ராஜா டூ தௌசண்ட் டுவெல் பொங்கல் வராததுக்கு மறுபடி நானும் சுந்தர் சார் அந்த வாய்ட் டு க டு இந்த பழைய பேட் ஃபீலிங் எல்லாமே பக்கத்தில் வச்சுட்டு வி வாண்டட் டு அகெயின் பிரிங் ஏன் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் பொங்கலுக்கு வரணும் பொங்கலுக்கு வரணும்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சேலஞ்ச் விஷால் விஷாலே சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு செயல்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா எப்படியாவது பொங்கல் கொண்டு வரணும்னு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பொங்கல் கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த மூணு வருஷம் அந்த இருக்கிற அந்த கோவம் வலி எல்லாமே இன்றைக்கி நான் ஓரம் கட்டிட்டேன் தட்ஸ் த ரீசன் வை ஐ வாண்ட் டு மீட் த ப்ரெஸ் அண்ட் ஷேர் ஆர் சக்ஸஸ் அவன் வேறு ஆரியா வேறு க திரிய கொளுத்தி போட்டு போயிட்டான் எவன் எவன் வந்தாலும் வெட்டுவேன்னு நான் சொன்ன அது நான் சொல்லலை ஏன்னா இந்த இந்த இனிமேல் நான் ஒரு கொள்கையை வச்சுருக்கேன் இனிமேல் ஆடியோ ரிலீஸு முதல்ல நான் வைக்க போகிறது இல்லை என் படம் அப்படி வச்சாலும் முதல்ல என் நண்பர்கள் நான் கூப்பிட போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி விஷ்ணு வந்து இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டு போயிட்டான் எனக்கும் லக்ஷ்மி மேனனுக்கும் கா ஏதோ ஒரு க தொடர்பு இருக்குது அந்த மாதிரி அது நான் தினம் வந்து எங்கே போலீஸ்லேருந்து ஃபோன் வருமா வருமான்னு பயத்துலேயே நான் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்பால் ஆரியா வந்து சொன்னது சத்தியமாக நான் சொல்லலைங்க எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது எந்த படம் வருது பொங்கலுக்கு எனக்கு தெரியாது இது வந்து பொங்கலுக்கு வந்தால் எனக்கு அந்த ஆசை தாங்க அந்த ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு குமுறிட்டு இருந்த ஒரு ஆசை டூ பொங்கல் டூ தௌசண்ட் நானும் சுந்தர் சார் சேர்ந்து படம் பண்ணால் அது பொங்கலுக்கு வரணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அது நிறைவேறுச்சு 